எதை காமிக்கிறாரோ எதை பார்க்கிறீர்களோ அது இருதயத்தில் எழுதப்படுகிறது என்ற திருமணம் தோல்வி அடைகிறத நான் பார்க்க மாட்டேன் நான் வறுமை அடைகிறத பார்க்க மாட்டேன் நான் ஏழையா இருக்கிறத பார்க்க மாட்டேன் நான் சாகிறத பார்க்க மாட்டேன் இது பார்க்க மாட்டேன் ஆண்டவர் பார்க்கறதுக்கு ஒண்ணு காம்ப ரெண்டு குறைந்தியை திருப்போம் ரெண்டு குறைந்தியை மூணாம் அதிகாரம் திருப்போம் ரெண்டு குறைந்தியர் மூணு ஒரு சில வாரங்களாக விஷன் கொடுத்து பேசி வருகிறோம் தரிசனம் முக்கியம் தரிசனம் இருக்கிற மனிதன் ஜெயிக்கிறான் தரிசனம் இல்லாத மனிதன் இருக்கிற நிலையிலே இருக்கிறான் அல்லது பின்தங்கி போகிறான் ரெண்டு குறைந்தியர் மூணு போவோம் ரெண்டு குறைந்தி மூணு பதினேழு கத்திரை ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயோ அங்கே விடுதலை உண்டு ஒரு மனிதன் கத்திரால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறான் ஒரு சபை கத்திரால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஊழியம் கத்திரால் ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது ஆவியானவரால் நிரம்பி இருக்கிற ஊழியமாக இருக்கிறது ஆவியானவரால் நிரம்பி இருக்கிற குடும்பமாக இருக்கிறதுன்னா எப்படி தெரியும் என்றால் அங்கே விடுதலை இருக்கும் அங்கே சமாதானம் இருக்கும் அங்கே சந்தோஷம் இருக்கும் அதான் ஆவியான ஏற்படுத்தி கொடுக்குற காரியம் கத்திரை ஆவியானவர் கத்தருடைய ஆவி எங்கேயும் அங்கே விடுதலையும் உண்டு நாம் எல்லோரும் திறந்த முகமாய் கத்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியில் காண்கிறது போல கண்டு ஆவியாக இருக்கிற கத்தரால் அந்த சாயலாத்தானை மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுவும் அகுறோம் ஆவியானவர் நம்முடைய வாழ்க்கை குறித்து தேவன் தன்னுடைய மனதில் வைத்திருக்கிற கனவுகளை நமக்கு காமிக்கிறார் அதை அறிவிக்கிறார் எதை ஆவியானவர் நமக்கு காமிக்கிறாரோ அதை பார்க்கும் பொழுது அந்த சாயலாக நம்ம மாற ஆரம்பிக்கிறோம் நம்மை குறித்து அவர் வைத்திருக்கிற நினைவுகள் அனைத்தும் நன்மைக்கு எதுவான நினைவுகள் நல்வாழ்வுக்கு எதுவான நினைவுகள் ஒரு நினைவுகள் கூட கெட்ட நினைவுகள் கிடையாது ஒரு நினைவுகள் கூட கெட்ட நினைவுகள் கிடையாதுன்னா நம்மை குறித்து அவர் வைத்திருக்கிற சகல திட்டங்களும் நோக்கங்களும் நல்ல காரியங்கள் நிறைவான வாழ்க்கை பரிபூர்ணமான வாழ்க்கை நிரம்பி வழிகிற வாழ்க்கை நல்ல குடும்பம் நல்ல பிள்ளைகள் பொருளாதாரத்தில் நிறைவாக இருப்பது சரீர சுகத்தில் நிறைவாக இருப்பது அதான் நமக்காக வைத்திருக்கிற காரியம் அது ஆவியானவர் இந்த வேத புத்தகத்தில் வந்து நம்ம எடுத்து காமிக்கிறார் எதை காமிக்கிறாரோ அதை பார்க்குறோம் எதை பார்க்குறோமோ அந்த சாயலாக மாறுகிறோம் போன வரம் கடைசியாக முடிக்கும் பொழுது இயேசுவானுடைய ஊழியத்தை குறித்து பார்த்தோம் இயேசுவானவர் எப்படி ஊழியம் செய்தார்னு பார்த்தோம் இயேசுவானவர் நமக்கு முன் மாதிரியாக இருக்கிறார் அவர் தான் நமக்கு ஒரு பேட்டர்னாக இருக்கிறார் அவர் எப்படி ஊழியம் செய்தாரோ அப்படித்தான் நம்ம ஊழியம் செய்யணும் அவர் எப்படி வாழ்ந்தாரோ அப்படி தான் வாழணும் சிலுவை நமக்கு பேட்டர்ன் கிடையாது சிலுவை நமக்கு முன்மாதிரி கிடையாது அது நம்முடைய பிரதிநிதியாக செஞ்சார் அவர் வாழ்ந்தது அவர் பேசினது அவர் செய்தது அவைகள்லாம் நமக்கு திருஷ்டாந்தங்களாக முன்மாதிரியாக இருக்கிறது ஒரு குமாரன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்பதற்கு முன் அடையாளமாக இருக்கிறார் அநேக மக்கள் மத்திய மார்க்கு லுக்கா யோவனை பார்க்கும் பொழுது அவர் ஏசுநாதருங்க அதனால் அப்படி வாழ்ந்தார் அவர் பாவமற்றவர் அதனால் வாழ்ந்தார் அவர் பாவமற்றவர் தான் தேவனுடைய குமாரன் தான் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஆனால் வேதம் சொல்லும்போது பிள்ளைப்பேரில் சொல்லும் பொழுது தேவனுக்கு சமமாக இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே வெறுமையாக்கி மனுஷ சாயலானான்னு சொல்லப்பட்டுக்கிறது அவர் செய்த அற்புதங்கள் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறை என்பது ஒரு மனிதன்கிற ஸ்தானத்தில் செய்யலை பரிசுத்தாவினால் நிறைந்த மனிதன் எப்படி வாழ்வான் என்பதற்கு முன்னடையாளமாக இருக்கிறார் அப்போது சில பத்து முப்பத்தெட்டு சொல்லுகிறது நசரனாகி இயேசுவை தேவன் பரிசுத்தாவினாலும் வல்லமையினால் நிரப்பினால் அவர் நன்மை செய்கிறவராக சுற்றி தெரிந்தார் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தேவன் சொல்லலை நாசரே தூரில் பிறந்த இயேசுவை தேவன் பரிசுத்தாவினால் நிரப்பினார் அதனால் நன்மை செய்கிறவராய் சுற்றி தெரிந்தான் இருக்கு ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை சுகமாக்க முடியாது இன்னைக்கு அநேக நேரத்தை சொல்றாங்க இல்லையா அவர் ஊரில் இருக்க எல்லாரையும் சுகமாக்கினாரு அவர் குடும்பத்தில் இருக்க ஒருத்தங்களை அவரால் சுகமாக்க முடியல ஊரில் இருக்க யாரையுமே அவர் சுகமாக்கல ஊரில் இருக்க அத்தனை வரையும் இவர் மூலமாக கத்தர் சுகமாக்கினார் மனிதன் இன்னொரு மனிதனை சுகமாக்க முடியாது நீங்க என்ன சுகமாக்க முடியாது நான் உங்களை சுகமாக்க முடியாது கத்தர் நம் மூலமாக செயல்படுகிறார் இல்லையா இங்க சுகத்தை போதிக்கிறோம் சுகம் தேவ சித்தம்னு போதிக்கிறோம் சில வேத நமக்கு வேண்டிய சுகத்தை ஆரோக்கியத்தை அவர் சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறான் போதிக்கிறோம் சுகம் நமக்காக வைத்திருக்கிற பிள்ளைகளின் அப்பன்னு போதிக்கிறோம் அதை கேட்டு விசுவாசிக்கிற மனிதன் அதை வாழும்படியாக வாஞ்சிக்கிறான் எதிர்பார்க்கிறான் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா தீர்காயசா வாழணும் நீ உன் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை காண்பாய் இருக்கு கத்திரம் நீடித்த நாட்களாக திருப்தியாக்கி தன் ரட்சிப்பை காமிப்பான் இருக்கு இதெல்லாம் தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிறது 
எதை காமிக்கிறாரோ யேசுவாவை காமிக்கிறார் யேசுவாவை பார்க்கிறோம் மீட்பில் யேசுவா என்ன செஞ்சாரோ அதை பார்க்கிறோம் அந்த சாயலாக மாற்றப்படுகிறோம் யோவன் அஞ்சு திருப்புவோம் யோவன் அஞ்சு பத்தொம்பது அப்போது இயேசவர்களை நோக்கி மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் பிதாவானவர் செய்ய குமாரன் காண்டது எதுவோ அது என்று வேறொன்றையும் தாமாக செய்ய மாட்டார் அவர் எவைகளை செய்கிறாரோ அவைகளை குமாரனும் அந்தபடியே செய்கிறார் அவர் பேசுகிற லாங்குவேஜை பார்க்கும் பொழுது அவருங்க தேவனுங்கிற ஸ்தானத்தில் செஞ்சது மாதிரி இங்கே பேசவில்லை தாமாக எதை செய்ய மாட்டார் பிதா எதை செய்கிறதை காமிக்கிறாரோ காமிக்கிறதை இவர் பார்க்கிறார் எதை பார்க்கிறாரோ அதை அவர் செய்கிறார் தானாக ஒன்றும் செய்யலை தான் நானே ஒரு விசனம் வச்சுருக்கிறேன் பா சொல்லலை பிதாவானவர் இவர் மூலமாக என்ன செய்ய வேண்டும் என்று வைத்திருக்கிறாரோ அதை அவருக்கு காமிக்கிறார் அதை அவர் பார்க்கிறார் எதை பார்க்கிறாரோ அந்த சாயலாகவே மாற்றம் அடைகிறார் இருபதாம் வசனம் பிதாவானவர் குமாரிடத்தில் அன்பாயிருந்து தான் செய்கிறவைகள்லாம் அவருக்கு காண்பிக்கிறார் நீங்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இவைகளை பார்க்கலும் பெரிதான கிரிகளையும் அவருக்கு காண்பிப்பார் பிதாவானவர் குமாரிடத்தில் அன்பாயிருந்து அவருக்கு இவைகளை காமிக்கிறார் அன்பாயிருந்து இவைகளை காமிக்கிறார் உங்க வாழ்க்கையை குறித்து உங்களுடைய குடும்பத்தை குறித்து எதிர்காலத்தை குறித்து தொழிலை குறித்து உங்க மேல அன்பா இருக்கிறபடினா அவர் காமிக்கிறார் தீர்க்க தரிசனம் சொல்றோம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும் பொழுது நடக்க போற காரியங்களை காண்கிறவர் ஒவ்வொரு மனிதனும் பரிசுத்தாமில் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் ரசிக்கப்பட்டவன் மறுபடியும் பிறந்தவன் ஒவ்வொரு மனிதனும் ஃபோர்சியராக இருக்கணும் ஃபோர்சியர்னா தீர்க்க தரிசி இல்லை அவன் வாழ்க்கையை குறித்து தரிசனங்களை சொல்லக்கூடியவனாக இருக்கணும் குடும்பத்தை குறித்து பொருளாதாரத்தை குறித்து தன் வாழ்க்கையில் தேவன் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் அல்லது என் மூலமாக தேவன் என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பதை ஆண்டரோட பழகிறான் ஆண்டவர் அவனுக்கு காமிக்கிறார் எதை காமிக்கிறாரோ அந்த சாய்களாக மாற்றம் அடைகிறான் இந்த சம்பவம் தெரியும் பெதஸ்தா குளத்தில் முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் வியாதியாக இருந்த மனிதனை கத்தர் சுகமாக்குறாரு எப்படி சுகமாக்குனார் எத்தனை பேர் இருந்தான் ஏன் அவனை மட்டும் சுகமாக்குனார் என்றால் அவனை பிதா சுகமாக்குறதை கண்டார் இவர் மூலமாக சுகமாக்குறதை கண்டார் எதை கண்டாரோ அதை செஞ்சார் ஆண்டரோட நல்ல பழகுங்க நேரம் ஒதுக்கி பழகுங்க கடமைக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முழங்கால் போட்டு ஜெபிக்கிற மட்டும் இல்லை ட்ராவல் பண்ணும்போது நடக்கும்போது தொழில் செய்யும் பொழுது வேலை செய்யும் பொழுது கத்தரோடு பேசுங்க உறவாடுங்க ஒரு நல்ல தகப்பனோடு கம்யூனிகேட் பண்ணுங்க கம்யூனிகேட் பண்ணும்பொழுது அவர் உங்கள் மாம்ச முயற்சியினால் செய்ய முடியாத காரியங்களை அவரோட ஆவியின் விளத்தினால் செய்கிறதை காமிப்பார் பால் எங்கே சொல்கிறாரு ஆறு மணி நாட்களில் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்கிறது பெரிய பிரச்சனையாக இருந்துச்சு ஒரு பேரை ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டு வரது எனக்கு பாடாக இருந்துச்சு அப்போ ஆண்டவர் உனக்கு என்ற கேட்டார் இஸ்ரேல் மக்கள் வனாந்திரத்தில் காடைகளை பிடிச்சாங்க இல்லையா அவங்களே பிடிச்சிருந்தா எத்தனை காடையை பிடிச்சிருப்பான்னு கேட்டார் அவனே காடைகள் போது அவனே ஓடி போய் பிடிச்சிருந்தான்னா எத்தனை காடைகள் அவனால் பிடிக்க முடியும் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு பிடிச்சிருப்பான் விடிய விடிய பிரயாசப்பட்டு ரெண்டு மூணு காடையை பிடிச்சிருக்கலாம் அப்போ கத்தர் கேட்டார் நான் கீழ்காற்றை அனுப்புறேன்னா எவ்வளோ காடைகள் கிடைக்குன்னு இருக்கார் அது திரலாம் கிடைக்கும் ஆவியானவர் நம்மோட மூவ் ஆகிறார் ஆவியான ஒரு காரியத்தை காமிக்கிறார் என்றால் அதை பார்க்கும் பொழுது அந்த சாயலாக மாற்றம் அடைகிறோம் எதை பார்க்கிறோமோ அந்த சாயலாகவே மாற்றம் அடைகிறோம் இங்கே சொல்லுகிறாரு நீங்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இவைகளை பார்க்கலும் பெரிதான கிரியிலும் அவருக்கு காமிப்பார் நீங்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்கதாக இதை பார்க்கலும் பெருசாக காமிப்பார் ஆண்டோட பழகிறீங்க ஆண்டோர் ஒரு விஷயம் காமிக்கிறார் அந்த விஷ்ணன் நிறைவேற்றிட்டு வரும்பொழுது இன்னும் பெருசாக காமிப்பார் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா வேதம் சொல்லுகிறது அவருடைய கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யத்தை வருங்காலத்தில் காமிக்கும் பொருட்டு அவருடைய கிருபையை கத்தர் காமிக்க காமிக்க அந்த கிருபையின் மகா மேன்மையான ஐஸ்வர்யங்கிறது ஏராளமானது தாராளமானது வர்ணிக்க முடியாதது பெருசு பெருசாக தான் அது அதனால தான் விருத்தி நாளுக்கு நாள் விருத்தி ஒரு விஷயம் பார்க்குறீங்க அந்த விஷயம் நிறைவேற்றுறீங்க அதில் அடுத்த ஸ்டெப் போகிறீங்க இன்னும் காமிக்கிறார் இன்னும் காமிக்கிறார் மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மறுவுமாகிட்டே இருக்கிறோம் வேதம் சொல்கிறது எப்பேசர் சொல்கிறாரு நற்கிரிகளை செய்வதற்கு உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே இவைகள் ஆயத்தம் அணினான் இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆம்பிள்ஃபர்டு பைபிளில் ஒரு குட் லைஃப்ங்கிறார் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே ப்ரீடேஷன் பண்ணார் அந்த நல்ல வாழ்க்கையை ஆவியானவர்கள் காமிக்கிறார் 
எதை காமிக்கிறாரோ எதை பார்க்கிறீர்களோ அது இருதயத்தில் எழுதப்படுகிறது கவனிங்க இந்த உலகத்தில் குழந்தை பிறக்கும் போது பிளாங்க் பேப்பராக தான் பிறக்குது யாரும் எழுதலை எம்டி பேப்பராக மூளையில் எதுவுமே இல்லாமல் பிளாங்காக வருது அப்பா அம்மா எழுதுகிறாங்க நீ உருப்பட மாட்டே நீ மாடு மேலேக்கு லாயக்கு நீ ஆடு மே நல்லா கவனிங்க மாடு ஆடு மேய்க்கிறது தப்பு கிடையாது இன்றைக்கி அது பெரிய தொழில் இது ஆனால் அவனை மட்டன் தட்டி நீ எதுக்கு லாய்க்கு கிடையாதுன்னு சொல்லும் பொழுது நல்லா கவனிங்க சமீபத்தில் ஒருத்தனே அவங்க அப்பா சொன்னார் பண்ணி மேய்க்கு தான் லாய்க்குண்டு இன்றைக்கி பண்ணியில் வந்து பல லட்சம் சமாளிக்கிறான் இதுதான் தப்புன்னு சொல்லலை சில மக்கள் அவர்களுடைய எண்ணங்களை உங்களுடைய மனதில் எழுதிடுறாங்க அந்த பேப்பரை அவங்க ஃபில் பண்ணிடுறாங்க அப்பா எழுதுகிற மட்டும் இல்லை அம்மா எழுதுகிற மட்டும் இல்லை கூட பிறந்தவங்க அக்கா தங்கச்சி டீச்சரு ஃப்ரெண்டு இவனா எழுதுகிறான் வேறு யாரும் நம்ம மனதில் எழுதக்கூடாது இத்தனை நாள் எழுதியிருந்தால் கூட ஒரு எரேசர் இருக்குது ரத்தத்தினால் அதை அழுத அழித்து ஆவியானவர் என்ன காமிக்கிறாரோ அதை பாருங்கள் எதை பார்க்கிறீர்களோ அந்த சாய்களாகவே மகிமையின் மேல் மகிமை அடைந்து மர்வமாகும் நான் எதையுமே பார்க்கலன்னா இருக்கிற நிலையில் இருப்போம் முன்னேறணும் ப்ரொக்ரஸ் ஆகணும் விருத்தி அடையணும் நாளுக்கு நாள் பெருக்கம் அடைந்து தேவனை இந்த உலகத்தில் காமிக்கணும் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா நான் யார் நான் எப்படி வாழ முடியும் நான் யார் எப்படி வாழம்னா நான் பார்க்கணும் யாரை பார்க்கணும் குமாரனை பார்க்கணும் அவரோட மறித்தேன் அவரோட அடக்கம் பண்ணப்பட்டேன் அவரோட உயிர் திருத்தேன் அவரோட கூட உன்னதங்களை வீட்டில் இருக்கிறேன் அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அவரை நான் பார்க்க பார்க்க அவர் மாதிரி மாறுறேன் என்ன நான் பார்க்க பார்க்க அவமானம் அடைகிறேன் நிந்தம் அடைகிறேன் வாழ்க்கை சக்சஸ் ஆகிறதுக்கே காரணம் என்னன்னா ஏதோ ஒரு காரியத்தை ஆவியான காமிக்க வைக்கிறார் ஆவியானவர் என்னுடைய மகிமையை காக்கல கிறிஸ்துவின் மகிமையை காமிக்கிறார் கிறிஸ்துவின் மகிமையை காண காண அந்த சாயலாக மாறுறேன் நான் நீதிமான் பரிசுத்தவான் அவர் ராஜாதி ராஜா நான் ராஜா நீங்க ராஜாவா நீங்க ஆளுகிறீங்களா இப்பவே ட்ரைனிங் கொடுக்குறாருங்க உங்களுக்கு வர்ற ராஜ்யத்தில் என்னைக்கும் ஆளுவன் இருக்கு இப்பவே உங்களை ஆளை வைக்கிறாரு தீமை நிறைந்த உலகம் கிறுக்கு பயில்களால் நிறைந்த உலகம் அந்த உலகத்தில் கத்திரம் ட்ரெயின் பண்ணுறாரு பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் சவால்கள் வரும் பொழுது உங்களை மன்னிக்க வைக்கிறார் சொன்னது புரியுது மன்னிக்க வைக்கிறார் நேசிக்க முடியாத மனிதன் நேசிக்க வைக்கிறார் ஏன் வைக்கிறாருன்னா உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுறார் உங்களை நீ வந்து சூழ்நிலைக்கு கீழே இருக்கிறவன் கிடையாது சூழ்நிலைக்கு மேலே உள்ளவன்கிறதை உங்களை ட்ரெயின் பண்ணி பயிற்சி வைத்து மாற்றுகிறார் எப்படி மாற்றுகிறார்னா அவரை உங்களுக்கு காமிக்கிறார் வாசிப்போம் அப்போஸ் அப்படியே போவோம் கவனிச்சே வருவோம் அப்போஸ் ரெண்டு பதினேழு கடைசி நாட்களில் நான் மாம்சமான யாவரும் என் நாவியை ஊற்றுவேன் அப்போ குமாரரும் ஒரு குமாரத்தைகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் உங்கள் வாரிபல் தரிசனங்களை அடைவார்கள் உங்கள் மூப்பர் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் கடைசி நாட்களில் இந்த புதிய உடன்படிக்கையின் காலத்தில் எல்லார் மேலேயும் ஆவியை ஊற்றுவேன் பழைய ஏற்பட்ட காலத்தில் எல்லார் மேலும் ஆவியானவர் கிடையாது திர்கதரிசி ராஜா ஆசாரியர் இந்த மூன்று மேலே தான் பரிசுத்தாமி இருந்தார் அவர்கள் தான் நடக்க போகிற காரியங்களை ஆண்டவற்றை கேட்டு முன்னறிவித்தார்கள் கடைசி நாட்களில் எல்லார் மேலும் ஆவியை ஊற்றுவேன் எல்லார் மேலனா மாம்சமான யாவரை மேலும் ரசிக்கப்பட்ட அத்தனை மேலும் ஆவியை ஊற்றுவேன் உங்கள் நீங்கள் ரசிக்கப்பட்டிருக்கீங்களா மாம்சம் இருக்கா அப்போ உங்கள் மேலே ஆவியான இருக்கிறாரா உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறாரா அப்போ நீங்கள் தீர்க்க தரிசியாக இருக்கணும் தீர்க்க தரிசியன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற பார்த்து கத்திர உங்களுக்கு சொல்கிறாரு அடுத்த வருஷம் வீடு ஆ அவர் அவளை பார்த்த உங்கள் வாழ்க்கைக்கு நீங்கள் ப்ராஃபிசி சொல்லணும் நான் சொல்கிறது அடுத்த வாழ்க்கை இல்லை என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் என் குடும்பம் எப்படி இருக்கும் என் தொழில் இப்படி இருக்கும் என் பிள்ளைகள் இப்படி இருப்பார்கள் என்னுடைய ஊழியம் எப்படி இருக்கும் என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று உங்க வாழ்க்கை குறித்து நீங்க ப்ராஃபிஸ் சொல்லணும் எதை நடக்கணும்னு விரும்புகிறீர்களோ எதை நடக்க வேண்டும் ஆவியான உங்கள் மனதில் எழுதுகிறாரோ அதை ப்ராஃபிசி சொல்கிறவர்களா இருக்கணும் சொல்றாரு கடைசி நாட்களில் நான் மாம்சமான யாவரும் என் ஆவியை ஊற்றுவேன் அப்பொழுது உங்கள் குமாரும் குமாரத்தைகளும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவார்கள் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களை அடைவார்கள் பூப்பர்கள் சொப்பனங்களை காண்பார்கள் வாலிபர்கள் விஷன் பார்ப்பார்கள் ஆங்கில பைபிள் சி விஷன்ஸ் இருக்கு விஷன் இல்லை விஷன்ஸ் தரிசனங் இல்லை தரிசனங் கலை ஒரே ஒரு தரிசனம் காமிக்க மாட்டார் விஷனுக்கு மேலே விஷன் காமிப்பார் 
அவரோட பழகிறீங்க உறவாடுகிறீங்க ஐக்கியம் கொள்றீங்கன்னா உங் அவருடைய மனதில் உங்களை குறித்து வைத்திருக்கிற முழு வாழ்க்கைக்கான விஷனை உங்களுடைய மனதில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அதே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுகிறார் அதே பகல் முழுவதும் விழித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உள்ளே பார்க்குறீங்க அதே பார்க்க பார்க்க நைட்டு தூங்கும் பொழுது பகலில் எது விஷனாக வந்துச்சோ நைட்டு ட்ரீமாக வரும் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா பகல் முழுக்க பேய் படமும் பிசாசு படமாக பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு அந்த கனவு வரும் அது ஒரு ஆவி மண்டலத்தோட லிங்க் பண்ணுறதா தேவனோடு பழகிறீங்க தேவ ஆவியானவர் தன் மனதில் இருக்கிற படங்களை காண்ம வைக்கிறார் என்றால் அப்படி வளர்ந்து 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 மெச்சூர் ஸ்டேஜ் அடைகிற போது இரவு தூங்கும் போது கூட கத்தர் கூட பேசுவார் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா கத்தர் உங்களை மனதில் பேசுகிறாருனா டீப் ஸ்லீப்பில் இருப்பீங்க பிசாசு உங்களை மனதில் பேசுகிறாருனா ஸ்லீப்பே இல்லாமல் இருப்பீங்க சிலெல்லாம் விடி விடி பிறண்டு படுப்பாங்க குரட்டை விடுவாங்க காலையில் எழுந்திரிச்சு தூக்கமே இல்லாமல் தெரியுமா பார்த்தது இல்லையா தூங்குனாங்களா தூங்குனாங்க ஏன் தூக்கம் இல்லை மனதில் வேறு ஏதோ ஒரு சிந்தனை ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு காலையில் இருந்துச்சுன்னா பாடி டயர்டாக இருக்கும் ஆனால் இரவு முழுதும் தேவனுடைய விஷனால் நிறைஞ்சிருந்தீங்கன்னா தூக்கம் இன்பமாக இருக்கும் காலையில் எழுந்திரிச்ச ஒரு புது புத்துணர்ச்சி உண்டாகும் ஏன்னா ஸ்பிரிட் டு ஸ்பிரிட் கனெக்ஷன் அவர் உங்க அவர் ஏற்படுத்தின மனதில் அவர் எழுதுற மாதிரி இடம் கொடுக்குறாரு பகலில் மட்டும் கத்த இரவு பகலாக நம்மோட வேலை செய்ய விரும்புகிறாருங்க ரொம்ப நாள் ஆண்டரோட நல்லா பழகிறீங்க மூப்பர் ஆயிட்டீங்க மூப்பர் ஆயிட்டீங்கன்னா பகலும் இரவும் பகலும் கத்தரோட கம்யூனிகேட் பண்ணுற ஆளாக மாறுறோம் அதான் கத்தர் நம்மோட பேசுகிற விதம் ஆவியானோட வழி நடத்தப்படுகிற விதம் யோபு புத்தகம் போவோம் யோபு புத்தகம் வேதத்தில் இருக்க ரொம்ப பழைய புத்தகம் ஆப்ரஹாமின் காலத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மனிதர் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மனிதர் யோபு புத்தகத்தில் பிரமாணங்களை குறித்து எந்த வார்த்தையுமே இருக்காது பத்து கற்பனைகளை குறித்தோ பிரமாணங்களை குறித்தோ எதுவுமே கிடையாது ஆப்ரஹாமிக் கவனத்துக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த மனிதர் யோபு புத்தகம் படிக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணி பகுத்தாய்ந்து படிக்கணும் தேவன் ஒரு காரியம் சொல்கிறாருன்னா அப்படி எடுத்துக்கலாம் யோபு ஒரு காரியம் சொல்கிறாருன்னா இது தேவனுடைய சித்தத்துக்கும் நோக்கத்துக்கும் இசைவாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா நம்முடைய விரக்தியில் நம்முடைய ஏழாமையில் எவ்வளோ காரியங்கள் பேசியிருக்கலாம் பேசலையா அதெல்லாம் அதெல்லாம் தேவ சித்தம் கிடையாது நம்ம பேசணுமா பேசுனது பேசுனது சத்தியமானு கேட்டால் பேசுனது சத்தியம் கிடையாது ஆனால் சத்தியமாக பேசணுமா நம்ம சத்தியமாக பேசணும் ஆனால் பேசுனது சத்தியமாட்டக்கா பேசுன சத்தியம் கிடையாது பகுத்தறிந்து பார்க்கணும் நல்லா கவனிங்க யோபு எனக்கு ஒரு வயசுல யோபு ரொம்ப பிடிக்கும் பத்து பிள்ளைகளும் போயிடுது சொத்து போகுது சுகம் போகுது அப்படி இருந்தும் யோபு ஒன்றாம் இடத்துல தேவனுக்கு முன்பாக முழங்கால் போட்டு மண்டி இட்டு கத்தரை தொழுது கொண்டான் இருக்கு நான் ஒரு மனுஷங்க அந்த மனுஷன் எல்லாமே போச்சு சொத்து போச்சு சுகம் போச்சு அப்படி இருந்தாலும் தூசியில் முழங்கால் பொடியிட்டு கத்தரை பணிந்து கொண்டான் இருக்கு அம்ம மக்களுக்கு ஒரு காரியம் தள்ளி போனால் சச்சுக்க வர மாட்டாங்க நடக்க வேண்டியது நடக்கலைன்னா இப்படி ஒரு மணி நேரம் நிற்பாங்க கழுத்து வலிக்குமான்னு தெரியல அந்த மனுஷங்க டோட்டல் லாஸ் ஆனால் கூட கத்தரை பணிந்து கொள்றாங்க அதான் ஸ்பிரிட்டு யோகு ரொம்ப பழைய மனுஷன் இன்னைக்கு இருக்கிறது மாதிரி ரெவலேஷன் கிடையாது இன்றைக்கி மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோம் தேவ ஆவியாக நமக்குள்ளே இருக்கிறார் அன்றைக்கி ஆவி குறித்து தேவனை குறித்து பெரிய விழிப்புணர்வுலாம் அவங்க கிடையாது ஒரு ஆ ஒரு ஆ கட ஒரு காரியம் நடந்துச்சுன்னா அது பிசாசுனால் நடந்ததுன்னு பார்க்கவே மாட்டாங்க தேவனால் நடந்து தான் பார்ப்பாங்க அந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மனிதன் தேவனுடைய பிரதிநிதியாக பேசுகிறான் யோபு பேசுகிறாரு யோபுடைய மூணு நண்பர்கள் பேசுகிறாங்க பேசி முடிஞ்சோடனே தேவன் எப்படி செயல்படுவார் என்பதை ஒரு மனிதன் பேசுகிறார் எலிகுங்கிறவர் வாசிப்போம் யோபு முப்பத்தி மூணு எடுப்போம் முப்பத்தி மூணு பதினாலு தேவன் ஒரு விசை சொல்லியிருக்கிற காரியத்தை இரண்டாம் விசை பார்த்து திருத்துகிறவர் அல்ல தமிழில் ஏன் இவ்வளவு மட்டமாக மொழிபெயர்த்துருக்காங்க தெரியல ஒரு இப்படி ஒரு மொழிபெயர்ப்பு எப்படி மொழிபெயர்க்க முடிஞ்சுன்னு தெரியல நான் நிறைய டிரான்ஸ்லேஷன் பார்த்துட்டேன் தேவன் ஒரு விசை சொல்லியிருக்கிற காரியத்தை ரெண்டாம் விசை பார்த்து திருத்துகிறவர் அல்லவே வாசிப்போம் கணன் இத்தனை மனுஷர் மேல் இறங்கி அவர்கள் படுக்கையின் மேல் அயர்ந்திருக்கையில் அவர் ராக்காலத்து தரிசனமான சொப்பனத்தில் 
மனுஷனுடைய செவிக்கு தான் செய்யும் காரியத்தை வெளிப்படுத்தி அதை அவர்களுக்கு வரும் தண்டனையினாலே முத்திரை போட்டு மனுஷன் தன்னுடைய செய்கை விட்டு நீங்கவும் மனுஷனுடைய பெருமை அடங்கவும் செய்கிறார் தேவன் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிற காரியத்தை ரெண்டாம் விஷயம் பார்த்து திருத்துகிறோம் ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு ரெண்டாம் விஷயம் திருத்த மாட்டார் அப்படி சொல்லலை ஆம்பிஃபோர்டு பில் போட்டு காமிக்கிறேன் ஃபார் காட் டஸ் ரிவீல் ஹிஸ் வில் ஹி ஸ்பீக்ஸ் நாட் ஓன்லி ஒன்ஸ் பட் மோர் தேன் ஒன்ஸ் ஈவன் தோ மென் டு நாட் ரிகார்ட் இட் சொல்கிறேன் தேவன் தன்னுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் ஹி ஸ்பீக்ஸ் நாட் ஓன்லி ஒன்ஸ் பட் மோர் தேன் ஒன்ஸ் தேவன் தன்னுடைய சித்தத்தை ஒரு முறை வெளிப்படுத்துகிறது கிடையாது திரும்ப வெளிப்படுத்துகிறார் ஒரு மனிதன் கத்தர் பேசும்போது ஒரே ஒரு முறை சொல்லிட்டு போகிறது கிடையாது சொல்கிறாரு திரும்ப சொல்கிறாரு திரும்ப சொல்கிறாரு அப்படி சொல்லியும் மனிதன் அதை காண்கிறது கிடையாது அதை அங்கீகரிக்கிறது கிடையாது அதை எடுத்துக்கொள்வது கிடையாது நான் சொல்கிறது கவனிங்க கத்தரை என் க என் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு காரியத்தை டீல் பண்ணுறாரு ஒரே ஒரு முறை தான் கத்தர் சொல்கிறது கிடையாது கத்தர் வந்து நான் ஒரு முறை சொன்னால் நூறு முறை சொல்கிற மாதிரி அப்படிலாம் கிடையாது கத்தர் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பார் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற வரை கத்தர் என்று சொல்லுவார் பிரசங்கம் பண்ணுறோம் பிரசங்கார் மூலமாக கத்தர் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறார் ஒரு முறை சொன்னதுக்கப்புறம் திரும்பி சொல்ல மாட்டாருன்னு கிடையாது உங்கள் மனதில் உங்கள் வாழ்க்கையில் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற வரை கத்தர் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறார் கீழே போடு ஒன் மே கியர் காட்ஸ் வாய்ஸ் in a dream in a vision of the night when he deep sleep falls on men while slumbering upon the bed or manidan than padukela aalamana aanda urakkathil irukkumbolude kathra avanodu pesirar naan sonnadhu aven thanudaiya sindhanigalla vittu oindhu aandarude nerukkamaga illatta kooda aanda urakkathil irukkumbolude கத்தர் தன்னுடைய தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் அவனுடைய மனதுக்குள்ள வைக்கிறார் கீழே தென் ஹி ஓப்பன்ஸ் த இயர்ஸ் ஆஃப் மென் அண்ட் சீல்ஸ் தயர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தன்னுடைய அறிவுரைகளை அவனுடைய மனதில் வைத்து அதை சீல் பண்ணுற அறிவுரைகள் சொல்லும் பொழுது அவனுக்காக வைத்திருக்கிற கனவுகள் தரிசனங்கள் இவைகளை அவனுடைய மனதில் வைத்து அதை சீல் பண்ணுறார் கீழே தெட் ஹி மே வித்ரா மென் ஃப்ரம் ஹிஸ் பர்பஸ் அண்ட் கட் ஆஃப் ப்ரைடு ஃப்ரம் ஹிம் மனுஷன் தன்னுடைய செய்களை விட்டு நீங்கவும் மனுஷனுடைய பெருமை அடங்கவும் செய்கிறார் சொன்னதை அப்படியே திரும்பி சொல்கிறேன் கத்தர் மனிதன்ட்ட பேசுகிறார் திரும்ப பேசுகிறார் அவன் கவனிக்க விட்டால் கூட திரும்ப பேசுகிறார் அவன் தன்னோட படுக்கையில் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருக்கும்போது கத்தர் அவனோடு பேசுகிறார் ஏன் பேசுகிறார் என்றால் அவன் தன்னுடைய பெருமை இருந்து வெளியே வரும்படியாக கத்தர் பேசுகிறார் இரவு படுக்கிறோம் பகலில் தேவனோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறோம் தேவன் விஷன் கொடுக்குறார் இரவு நேரத்தில் படுக்கும் ட்ரீம் கொடுக்குறார் ட்ரீம் குடித்து காலையில் எந்திரிக்கும் பொழுது நான் செய்யும் பொழுது அது என்னுடைய சித்தமாக இருக்கக்கூடாது அவருடைய சித்தமாக இருக்கணும் பெருமைனா என்னங்க செல்ஃப் சென்டர்னஸ் சுயத்தை நம்பி இருப்பது நான் நாளைக்கு எந்திரிச்சு இதை செய்ய போகிறேன் நாளைக்கு எந்திரிச்சு அதை செய்ய போகிறேன் இல்லாமல் இரவு நேரத்தில் எனக்காக அவர் என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறார் நோக்கம் வைத்திருக்கிறார் என்பதை என் மனதில் எண்ணத்தில் அவர் எழுதுகிறார் எதை எழுதுகிறாரோ அதை செய்ய முடியாத காலையில் தேவனை சார்ந்து செய்யும் பொழுது பெருமை இல்லை இங்கே நான் சொன்னது புரியுதுங்களா இதுதான் ஆவியினால் நிறைந்த வாழ்க்கை ஆவியினால் நிறைந்த வாழ்க்கைன்னா ஆவியானவர் தன்னுடைய தரிசனங்களையும் சொப்பனங்களையும் என் மனதில் எழுதுகிறார் எதை எழுதுகிறாரோ அதை செய்யக்கூடிய ஆற்றலையும் சத்துவத்தையும் அவர் கொடுக்குறார் கவனிச்சு வாங்க சுகத்துக்காக தரிசனம் நல்வாழ்வுக்காக தரிசனம் ஒரு நிறைவான வாழ்க்கைக்கான தரிசனம் ஒரு தரிசனம் உங்கள் மனதில் இருக்கிறது என்றால் அந்த தரிசனம் மூன்று முக்கியமான காரியத்தை செய்யும் விஷன் இருக்குது குடும்பத்துக்கான தரிசனம் பொருளாதாரத்துக்கான தரிசனம் நல்ல எதிர்காலத்துக்கான ஒரு தரிசனம் உங்கள் மனதில் இருக்கின்றால் மூன்று முக்கியமான காரியத்தை செய்யும் அது செய்கிற முதல் காரியம் உங்கள் வாழ்க்கையை கட்டுப்படுத்தி நடத்தும் கட்டுப்பாடில்லாத வாழ்க்கையாக இல்லாமல் ஒரு கட்டுப்பாடு நிறைந்த வாழ்க்கையாக விஷயம் மட்டும்தான் உங்களை மாற்றும் நீதிமொழி திருப்போம் நீதிமொழி இருபத்தி ஒம்பது பதினெட்டு திர்க்க தரிசனமான இடத்துல ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் வேதத்தை காக்கிறவனோ பாக்கியவன் தரிசனம் இல்லை குடும்பத்தை குறித்து தரிசனம் இல்லை வேலை குறித்து தரிசனம் இல்லை மனைவி பிள்ளைகளை குறித்து தரிசனம் இல்லை 
சரீரத்தை கொடுத்து தரிசனம் இல்லைன்றால் அப்படிப்பட்ட மக்கள் சிறப்பாக வாழ முடியாது வெற்றிகரமாக வாழ முடியாது இந்த வசனத்தை ரெண்டு மொழிபெயர்ப்பில் போட்டு காமிக்கிறேன் முதல்ல நீ அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் பைபிளில் போட்டு காமிக்கிறேன் வேர் தர் இஸ் நோ விஷன் இந்த பீப்புள் ஆர் அன்ரஸ்டைண்டு அன்ரஸ்டைண்ட்னா கட்டுப்பாடு இல்லாதவங்களாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் கிடையாது ஒரு கழுதியை திறந்து விட்டோம்னா எப்படி தலை தெரிச்சு ஓடுதோ அப்படி கட்டுப்பாடு இல்லாத ஆளாக இருப்பாங்க வேர் தெர் இஸ் நோ விஷன் த பீப்புள் ஆர் அன்ரஸ்டைண்ட் பட் ஹேப்பி இஸ் ஹீ ஹூ கீப்ஸ் த லா பிரமாணத்தை கை கொள்ளுகிறவன் சந்தோஷமாக இருப்பான் இன்னொரு மொழி பேருக்கு காமிக்கிறேன் இது என்எல்டி வென் பீப்புள் டு நாட் அக்செப்ட் டிவைன் கைடன்ஸ் தெய்வீகமான வழிநடத்தலை மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத போது தே ரன் ஒயில்டு காட்டு முராண்டித்தனமாக ஓடுவார்கள் அது என்ன சொல்கிறாருன்னா தரிசனம் இல்லாதன்னா கட்டுப்பாடெல்லாம் இருப்பான் தரிசனம் இல்லைன்னா இங்கே சொல்கிறது ஆவியானுடைய வழிநடத்தில் பெறலைன்னா அவன் வந்து காட்டு முராண்டித்தனமாக கட்டுப்பாடெல்லாம் வாழ்கிறவனா இருப்பான் விஷன் இருக்குது வாழ்க்கை குறித்த தரிசனம் இருக்குதுன்னா எந்த ஒரு சோதனையும் உங்களை சிக்க வைக்கிறது கஷ்டம் டெம்டேஷனுக்குள்ளே ஈஸியாக நீங்கள் போக மாட்டேங்க ஏன்னா விஷன் இருக்குது சரீரத்தை குறித்த எந்த விஷயம் இல்லை சுகத்தை குறித்து எந்த விஷயம் இல்லைன்னா சரீர சுகம் போயிடும் செழிப்பை குறித்து எந்த விஷயம் இல்லைன்னா செழிப்பு போயிடும் குடும்பத்தை குறித்து எந்த விஷயம் இல்லைன்னா குடும்பம் உங்கள்ட வாழ்க்கையில் இருக்காது நான் சொன்னது புரியுதுங்களா சரியான விஷன் இருக்கு கட்டுப்பாடோடு வாழ்கிறோம் ஆவியானுடைய வழிநடத்தில் வாழ்கிறோம் என்றால் இயேசுக்கு எஸ் சொல்லுவோம் பாவத்துக்கு நோ சொல்லுவோம் உங்கள் வாழ்க்கை சரியான பவுண்டரியில் கட்டுப்பாடோடு இருக்கும் ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் எல்லாரும் குடிக்கிறான் மாப்பிள்ள வா குடினா குடிக்க மாட்டேன் அந்த இடத்துல எந்திரிச்சு போவோம் அவன் அவமானப்படுத்தலாம் கேலி பண்ணலாம் கேலி பண்ணாலும் அவமானப்படுத்தினாலும் ஏன் அந்த இடத்த விட்டு போகிறோம்னா நான் இப்படி தான் வாழ்வேன் என்கிற ஒரு விஷயம் நமக்கு இருக்கு ஒரு விஷன் இல்லை ஒரு தரிசனம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கை வந்து கட்டுப்பாடற்ற வாழ்க்கையாக மாறிடும் சிறு வயதுலேருந்தே பிள்ளைகளுக்கு தேவனுக்காக வாழ்கிறது தேவனை கனப்படுத்தி வாழ்கிறது தேவனை மைமைப்படுத்தி வாழ்கிறது மனதில் ஒரு விஷனாக இருந்துச்சுன்னா நாளைக்கு அப்படிப்பட்ட சோதனை வரும் பொழுதும் அதில் சிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அதை அவங்களை கட்டுப்படுத்தும் தானியல் சாத்ராக் மேஷே காபித்து நிற்கோ நாலு பேர் போனாங்க அவங்க எந்த சோதனையும் அவங்களை கட்டுப்படுத்தலை ஏன்னா சிறு வயதுலேருந்து இப்படி தான் வாழ வேண்டும் என்று விஷன் இருந்துச்சு விஷன் இல்லாத மக்கள் கட்டுப்பாடு இல்லாத காட்டு முன்னாடிகளாக இருப்பார்கள் விஷன் இருக்கட்டும் உங்கள் மனது போன போக்கில் மனம் போன போக்கலே கால் போகாது தரிசனம் போன போக்கில் போகும் அதான் விஷன் செய்கிற முதல் காரியம் விஷன் செய்கிற ரெண்டாவது காரியம் ஒரு காரியத்தை ஊக்கத்தோடு வேலை செய்ய வைக்கும் சோம்பேறிய வாழ வைக்காது விஷன் வந்து கட்டுப்படுத்துக்கிறது மட்டுமல்ல வாழ்க்கைனா இப்படி தான் இருக்கணும் பவுண்டரி நிர்ணயிக்கிறது மட்டுமல்ல காலையில் எழுந்து உத்வேகத்தோடு உங்களை செய்ய வைக்கிறது விஷன் மட்டும்தான் எனக்கு விஷன் இருக்கு விஷன் நான் இங்கே போதிக்கலை நல்ல குவாலிட்டியான பீப்புளை உருவாக்கணும் எதை போதிக்கணும்னு போக்கல ஹை குவாலிட்டியை போதிக்கணும் அது தரமான மக்களை உருவாக்கணும் நான் சொன்ன சொன்னது புரியுதுங்களா எந்த பகுதியில் டிசிப்ளின் இல்லையோ அந்த பகுதியில் நம்ம சக்ஸஸாக இருக்க முடியாது இப்படி தான் இருப்பேன் இப்படி தான் வாழ்வேன் டிசிப்ளின் இல்லை என்றால் அந்த இடத்துல அந்த மனிதனுக்கு விஷன் இல்லைன்னு அர்த்தம் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா ஒருத்தருக்கு மல் யுத்தத்தில் ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிறான் என்ன பண்ணுவான் வீட்டில் படுத்து தூங்குவானா சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் வேலை செய்யணும் அப்படி வேலை செஞ்சால் தான் நாளைக்கு மல் யுத்த போட்டின்னு வரும்பொழுது அளவே நிற்க முடியும் தரிசனம் மட்டும்தாங்க ஆத்து மாதாயம் செய்ய வைக்கும் நான் சர்ச்சுக்கு போனால் போதும் அப்படி நினைச்சோம்னா அப்படிப்பட்ட மனிதன் ஊழியுமே செய்ய மாட்டான் அழிந்து போகிற மக்களை குறித்த வாஞ்சை அவன் ரசிக்கப்படணுமே தேவனுடைய குடும்பத்தில் வரணுமே சத்தியம் கேட்கணுமே எவன் வாஞ்சியாக இருக்கிறானோ அவன் தான் இரவு மகளாக காஸ்பல் ஊழியம் செய்கிறான் சில மக்கள்லாம் பாருங்கள் அவங்களால ஒரு மனிதனை பார்த்தனா அவனால் காஸ்பல் சொல்லாமல் இருக்க முடியாது அவனுக்கு ஏன் அவனுக்கு விஷன் இருக்குங்க மக்களை கிறிஸ்துவுக்களை கொண்டு வரணுங்க விஷன் இருக்குது நிறைய மக்களுக்கு எந்த விஷயம் கிடையாது ஓ அவங்க வாழ்க்கையில் ஒரு மனிதனுக்கு காஸ்பல் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அது ஏன் விஷயம் கிடையாது ரசிக்கப்படணுமே அழிந்து போயிருக்கிறானே தேவனோட குடும்பத்துக்குள்ள வரணுமேன்னு எந்த விஷயம் விஷன் இல்லைன்னா அவங்களை வேலை செய்ய வைக்காது 
ரன்னிங் ரேஸில் ஜெயிக்கணும் ஜெயிக்கணும் நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு ஓடுவோம் நம்ம ஓடுவோமா நம்ம ஏன் ஓட மாட்டோம் நமக்கு அதில் விஷன் இல்லை விஷன் மட்டும்தான் உங்களுக்கு துணிச்சலோடு தைரியத்தோடு காலையில் எந்திருக்கணுங்கிற உத்வேகத்தை கொடுக்கறது விஷன் தான் மூணாவது காரியம் விஷன் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பர்பஸோடு ஓட வைக்கும் ரன் பண்ணுறது மட்டுமல்ல நோக்கத்தோடு ஓட வைக்கும் இதான் நான் செய்ய போறேன் இதான் நோக்கம் இப்படித்தான் வாழ்வேங்கிறது ஒரு நோக்கத்தை உங்கள் வாழ்க்கையில் தீர்மானித்து வாழ வைக்கிறது என்னதென்றால் விஷன் மட்டும்தான் தரிசனம் இல்லாத தலைவர்களை ஃபாலோ பண்ணோம்னா நம்மளும் கெட்டு போவோம் சாப்பிட்னா அப்படித்தான் இருக்கணும் குடும்பம்னா அப்படித்தான் இருக்கணும் ஊழியம்னா அப்படித்தான் இருக்கணும் நான் தான் இப்படித்தான் இருக்கேன் இந்த விஷன் இல்லைன்னா நம்ம சக்ஸஸாக வாழ முடியாது ஆண்டோ சொன்னார் குருடனுக்கு குருடன் வழிகாட்டினால் ரெண்டு பேருமே குழியில் விழுந்துருவானார் சொன்னார்ல உங்களை கொடுத்து எனக்கு விஷன் இருக்கு மீட்பில் அவர் என்னென்ன செஞ்சு வச்சாரோ அத்தனை உங்களோட வாழ்க்கையில் என்னோட வாழ்க்கையில் இருக்கணும் சுகத்தை குறித்து பேசுகிறேன் செழிப்பை குறித்து பேசுகிறேன் நல்வாழ்வை குறித்து பேசுகிறேன் விஷன் இல்லை என்றால் தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற அந்த தரிசனத்தை அடைய முடியாது இஸ்ரேல் மக்கள் மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு எங்கே போனாலும் ஒரு போதனை பண்ணால் முக்கியமான காரியம் என்ன பதிமூணு என்ன பதிமூணில் கத்தர் சொன்னார் நான் தேசத்தை சுற்றி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆண்டோ சொன்னால் சிறந்த தேசம் பாலும் தேனு கூட ஓடுக தேசம் செழிப்பான தேசம் செம்புகளை வெட்டி எடுக்கிற தேசம் இவன் சொல்கிறான் போயிட்டு வரவா அப்படிங்கிறான் ஆ போயிட்டு வாங்குறாரு போயிட்டு வந்து இது அந்த தேசத்தின் கனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஏன் தோத்தான்கிறத காமிக்கிறேன் பல கோணத்தில் அதை காம் பார்த்துட்டே வரோம் வாசிக்க என்ன பதிப்பணு அவள் தேசத்தை சுற்றி பார்த்து நாற்பது நாள் சென்ற பின்பு திரும்பினார்கள் அவர்கள் பாரான் வனாந்திரத்தில் இருக்கிற காதேசுக்கு வந்து மோசே ஆரோன் என்பவர்களிடத்திலும் இசர்வில் புத்திராய சபையார் எல்லாடத்திலும் சேர்ந்து அவர்களுக்கும் சபையார் அனைவருக்கும் சமாச்சாரத்தை அறிவித்து தேசத்தின் கணிகளை அவர்களுக்கு காண்பித்தார்கள் அவர்கள் மோசையை நோக்கி நீர் எங்களை அனுப்பின தேசத்துக்கு நாங்கள் போய் வந்தோம் அது பாலும் தேனு ஓடுகிற தேசம்தான் இது அதனுடைய கனி ஆனாலும் அந்த தேசத்தில் குடியிருக்கிற ஜனங்கள் பலவான்கள் பட்டணங்கள் அரணிப்பானைகளும் மிகவும் பெரியவர்களுமா இருக்கிறது அங்கே ஏனாக்கின் குமாரனை அதான் பிரச்சனை அங்கே நாங்கள் ஒன்றை பார்த்தோம் யாரை பார்த்தோம்னா ராட்சசனை பார்த்தோம் நீங்கள் எதை பார்க்கிறீர்களோ அதை குறித்த எண்ணங்கள் தான் உங்கள் மனதில் வரும் தேவன் அதை பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம் சொன்னார் அதை பார்த்துருக்கலாம் தேவன் சொன்னது சிந்திச்சிருக்கலாம் இவன் ஏன் தோல்வி அடைந்தான்னா இவன் பார்த்தது தப்பு அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்லலை அதெல்லாம் பார்க்குறோம் அந்த எண்ணம் என் மனதை ஆட்கொண்டு அந்த தரிசனத்தைக்குள்ளாக என்னை பார்க்குறது தப்பு அங்கே ஏனாக்கின் குமாரரை கண்டோம் கீழே அமெரிக்கர் தென்புறமான தேசத்தில் குடியிருக்கிறார்கள் ஏத்தியரும் எபோசியரும் எமோரியரும் மலைநாட்டில் குடியிருக்கிறார்கள் காணானியர் கடல் அறையும் யோர்தான் அண்டையிலும் குடியிருக்கிறார்கள் என்றார்கள் அப்பொழுது காலை மோசை குன்பாக ஜனங்களை அமர்த்தி நாம் உடனே போயதை சுதந்திரித்துக் கொள்ளுவோம் நாம் அதை எளிதாய் சுதந்திரித்துக் கொள்ளலாம் காலை பேரத பார்க்கற பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லலை பிரச்சனை இருக்கிறது சவால்கள் இருக்கிறது ஆனால் தேவனுடைய கண்களை கொண்டு பார்க்கும் பொழுது தேவன் அவனுக்கு கொடுத்த தரிசனத்தை கொண்டு பார்க்கும் பொழுது எந்த தரிசனத்தை பார்க்கிறானோ அந்த சாயலாக மாறுறான் அதை ஜெயிச்சிடலாம் மேற்கொண்டலாம் வெற்றி பெறலாங்கிறான் கீழக்கு ஃபுல்லாக வசனத்தை பாருங்க கீழே போடுவோம் நாங்கள் போய் சுற்றி பார்த்து வந்த தேசம் தன் குடிகளை பச்சிக்கிற தேசம் நாங்கள் அதில் கண்ட ஜனங்கள் எல்லாரும் மிக மிகவும் பெரிய ஆட்கள் அங்கே ராட்சசு பிரவியான ஏனாக்கும் குமாராக ராட்சசரையும் கண்டோம் எங்கள் பார்வைக்கு வெட்டுக்கிளிய போல் இருந்தோம் அவர்கள் பார்வைக்கு அப்படியே இருந்தோம் என்று சொல்லி இப்படி இஸ்ரேல் புத்திரக்குள்ளே தங்கள் சுற்றி பார்த்து வந்த தேசத்தை குறித்து துச்சிதை பரப்புனாங்க இதிலெல்லாம் ஒரு காரியம் திரும்ப திரும்ப வருது கண்டோம் இருந்தோம் கண்டோம் இருந்தோம் கவனிங்க அவர்கள் பார்வைக்கு நாங்கள் வெட்டிக்கிளியை போல இருந்தோம் உங்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்களோ அப்படி தான் நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் நான் சொன்னது எப்படி உங்களை குறித்து காண்கிறீர்களோ அப்படி தான் நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவீங்க உங்களை தோல்வியாக கண்டீர்கள் என்றால் உங்களை தோல்வியாக மற்றவர்களுக்குமா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவீங்க 
ஆதாமுக்குள்ள தோல்வி அடைந்தவனாகவும் பார்க்கலாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள வெற்றி பெறுகிறவர்களாகவும் பார்க்கலாம் தோல்வியே வாழ்க்கை உடையவர்களாகவும் பார்க்கலாம் கிறிஸ்துவுக்குள் ஜெயிக்கிறவர்களாக மேற்கொள்வர்களாக பார்க்கலாம் எதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுகிறீர்களோ அதைத்தான் பிசாசு பெர்சீவ் பண்ணுவான் சொன்னது புரியுது எதை பெர்சீவ் பண்ணுகிறீர்களோ அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுகிறீங்க நீங்கள் எதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுகிறீர்களோ அதைத்தான் எதிரி பெர்சீவ் பண்ணுவான் நீங்கள் சுகமானவனாக பார்க்கலாம் வெற்றி பெறுகிறவர்களாக பார்க்கலாம் நிறைவானவர்களாக பார்க்கலாம் எதை பார்க்குறீர்களோ அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுகிறீங்க எதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுகிறீர்களோ அப்படித்தான் பிசாசு உங்களை பார்ப்பான் இவன் ஜெயிக்கிறவன் மேற்கொள்ளுகிறவன் அவன் பார்ப்பான் என்னை நான் தோக்கிறவனா பார்த்தன்னா நான் தோக்கிறவனா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவேன் பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் வரும்போது கத்தரும் பேசுகிறார் பிசாசும் பேசுகிறார் நாம் பேசலைன்னா மலை என்னை பார்த்து பேசுகிறோம் நாம் பேசுகிறேன்னா மழை பேசுகிறது நின்றோம் எதை பேசுகிறோம் என்ன வார்த்தைகளை உள்ள வைக்கிறங்கிற முக்கியம் நிறைவே பேசுங்க தேவன் உங்களை எப்படி காண்கிறாரோ அதை பேசும் பொழுது அந்த சாயலாக மாற ஆரம்பிக்கிறோம் யோசுவார் ஆறாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் யோசுவார் ரெண்டு கத்திர யோசுவாயை நோக்கி இதோ எருகோவையும் அதன் ராஜாவையும் யுத்த வீரரை உன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தேன் நம்ம அப்படியே மொட்டையாக படிச்சு போயிடுவோம் ஏதோ எரியோவையும் ராஜாவையும் யுத்த வீரரையும் உன் கையிலே ஒப்பு கொடுத்தேன் அந்த இதோன்னு சொல்கிறாரு பார்த்தீங்களா அதான் தெருவுகோல் இதோன்னா உற்றுப்பார் உன் கையில் அவைகளை உற்று கொடுத்தேன் என்பதை உற்றுப்பார் இன்னைக்கு மக்களுடைய பிரச்சனை என்ன பார்க்குறது தான் பிரச்சனை சுகத்தை பார்க்க முடியல வெற்றியை பார்க்க முடியல தலையாக இருக்கிறத பார்க்க முடியல வாழா இருக்கிறத பார்க்குறாங்க ஜெயிக்கிறதா பார்க்க முடியல தோல்வி அடைகிறத பார்க்குறாங்க சுகமாக இருக்கிறத பார்க்க முடியல வியாதிப்பட்டவர்களாக பார்க்குறாங்க கத்தருடைய வாக்கு தத்தங்கள்லாம் நம்மை குறித்து தேவன் வைத்திருக்க விஷன் கிறிஸ்துவுக்கள் வாக்கு தத்தங்கள்லாம் ஆம் என்றும் ஆம் என்று எதை பார்க்கிறீர்களோ அந்த சாயலாக மாறியிருக்க அப்படிங்க முக்கியங்க விஷன் முக்கியங்க ஆப்ரஹாமுடைய ரெண்டாவது மனைவி ஆகார் பிள்ளை பெற்றதுக்கு அப்புறம் சாரால் துரத்தி விடப்படுகிறார் தாகமாக இருக்கிறாங்க அப்போ வயசு பதினேழு பதினெட்டு வயசு குழந்தை கிடையாது சில பிரசங்கம் பண்ணும்போது இஸ்மை வேலை வந்து ஆகார் வந்து தோளில் போயிட்டு போனான் அப்படி அப்படி பேசுகிறாங்க அப்போ அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினேழுலேருந்து பதினெட்டு வயசு அவன் பெரிய ஆள் ஏன்னா அப்போ ஈசாக்கு பன்னெண்டு வயசு பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு வயசு அதுக்கு முன்னாடி அவன் பிறந்தவன் அவனுக்கு கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு வயசு அப்போ பிள்ளை சாகிறத நான் பார்க்க மாட்டேங்கிறா அந்த வசனத்தை காமிக்கலே ஆதியாகம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று பதினாறுலேருந்து பிள்ளை சாகிறத நான் பார்க்க மாட்டேன் என்று எதிராக அம்பு வாயும் தூரத்தில் போய் உட்கார்ந்து சத்தமிட்டு அழுதாள் தேவன் பிள்ளையின் சத்தத்தை கேட்டார் தேவதன் வானத்தில் அந்த ஆகாரை கூப்பிட்டு ஆகாரே உனக்கு என்ன சம்பவித்தது பயப்படாதே பிள்ளை இருக்கும் இடத்திலே தேவன் சத்தத்தை கேட்டார் கீழே நீ எழுந்து பிள்ளை எடுத்து அவனை உன் கையில் பிடித்து கொண்டு போ அவனை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் என்றார் தேவன் அவருடைய கண்களை திறந்தார் அப்பொழுது அவள் ஒரு தண்ணீர் துறவை கண்டு போய் துருத்தியிலே தண்ணீர் நிரப்பி பிள்ளைக்கு குடிக்க கொடுத்தார் கவனிங்க பிள்ளை சாகிறத பார்க்க மாட்டேங்கிறா அப்படி டிசிஷன் எடுக்கணும் நீங்க என்னுடைய திருமணம் தோல்வி அடைகிறத நான் பார்க்க மாட்டேன் நான் வறுமை அடைகிறத பார்க்க மாட்டேன் நான் ஏழையா இருக்கிறத பார்க்க மாட்டேன் நான் சாகிறத பார்க்க மாட்டேன் இந்த பார்க்க மாட்டேன்னீங்கன்னா ஆண்டவர் பார்க்கறதுக்கு ஒன்று காம்பார் இப்போ சொல்கிற பிள்ளை சாகிறத நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்போ எதை பார்ப்பேன்னா கத்தர் கண்ணை திறக்கிறார் கண்ணை திறந்து ஒரு துறவை காமிக்கிறார் கண்ணை திறக்கிறார் பார்க்க வைக்கிறார் தான் ஜெயம் உண்டாகுது ரெண்டு ராஜாக்கள் ஆறாம் ஏறத்தில் ஒரு பெரிய சேனை வருது எலிசாவை பிடிப்பதற்காக அப்போ எலிசா சொல்லுகிறார் அவர்களோடு இருப்பவரை பார்க்கல நம்மோடு இருக்கிறவர்கள் அதிகம் வேலைக்காரன் நினைச்சிருப்பான் இருந்தாலும் எந்த எந்த கணக்கு வாத்தியார்ட கணக்கு இப்போ கணக்கு படித்தார் தெரியல அங்கே ஆயிரம் பேர் இருக்கா நம்ம ரெண்டு பேர் தான் இருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு ஆயிரம் தப்பு நிலைகள கத் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு வேலைக்காரருடைய கண்களை திறந்தல்லுங்கிறாரு தன்னுடைய கண்ணை திறக்கணும்னு சொல்லலை அவனுடைய கண்ணை திறக்கிறாரு அந்த இடம் முழுதும் அக்கினிமயமான தேவ தூதர்கள் இருக்க பார்க்குறாரு 
எதை பார்க்கிறோமோ அப்போ தைரியம் உண்டாகுது பிசாசு பார்க்கறதை பார்க்கும்பொழுது பயம் உண்டாகுது தேவன் நம்ம காமிக்கிறதை பார்க்கும் பொழுது தைரியமும் விசுவாசம் திட நம்பிக்கை உண்டாகுது ரெண்டு காரியம் சொல்லி முடிக்கிறேன் என் பேசுகிற ஒன்றாம் இடத்துல அப்போ சொல்ல பவுலுடைய ஜபம் இருக்குது மக்களுக்கு சுகம் வேண்டுமென்றும் நிறைவு வேண்டுமென்றும் நல்வாழ்வு வேண்டுமென்றும் அவர்களுக்கு நான் ஜபிக்கலை தேவன் என்ன ஆயத்த மண்ணி வைத்திருக்கிறாரோ ஆயத்த மண்ணி வைத்திருக்கிறதை அவர்கள் காண வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறார் சுகம் ஏற்கனவே ஆயத்தம் நிறைவு ஆயத்தம் நல்வாழ்வு ஆயத்தம் நலமான குடும்பம் ஆயத்தம் இவைகள்லாம் நம்ம சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறார் சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறதை நான் பார்க்கணும் கத்தாவே என் ஊழியத்தை ஆசிர்வதிங்க என் குடும்பத்தை ஆசிர்வதிங்க என் தொழில ஆசிர்வதிங்க சொல்றது தப்பு இல்ல அப்படி ஜபித்ததுக்கு அப்புறம் என் குடும்பம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக என் தொழில் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறதாக என் கையின் பிரயாசம் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதை நான் பார்க்கணும் நான் எதை பார்க்கிறனோ அப்படி மாறுறேன் சுகம் இவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறேன்னு சொல்லல அதை பார்க்கணும்னு ஜபிக்கிறார் மீட்பில் அவர் என்ன உண்டாக்கி இருக்கிறாரோ அதை பார்க்கணும்னு ஜபிக்கிறார் நான் வாழா இருக்க மாட்டேன் தலையா இருப்பேன் கீழா இருக்க மாட்டேன் மேலா இருக்கப்பேன் வரிகளும் ஆசிரியப்பட்டிருப்பேன் போகிலும் ஆசிரியப்பட்டிருப்பேன் என் பிள்ளைகள் ஆசிர்வாதமா இருப்பாங்க என் குடும்பம் ஆசிர்வாதமா இருக்குங்கிறதை பார்க்கிறோம் அப்புறம் பேசுறோம் கவனிங்க ஆவியானுடைய லாங்குவேஜ் என்பது விஷன் அண்ட் ட்ரீம்ஸ் சொப்பனமும் தரிசனமும் அந்நிய பாசை பேசுவது நல்லது ஆவியினால் நிறைந்து ஜபிப்பது நல்லது ஆவிக்குரிய வரங்களை பயன்படுத்துவது நல்லது இதெல்லாம் நல்லது இவை எல்லாம் இருந்து ஆவியின் வரங்களால் வார்த்தைகளை பேசி என்னுடைய மூளை எம்டியா பிளாங்காக இருந்துச்சுன்னா அது வெற்றியான வாழ்க்கை இல்லை அந்நிய பாசை பேசுகிறேன் தேவனோட வாக்கு தத்தங்களை பேசுகிறேன் நிறைவே பேசுகிறேன் பேசுகிறது மட்டுமல்ல தேவன் என் மனதில் வைத்திருக்க படங்களை காமிக்கிறாரு அதை பார்க்கும் பொழுது அந்த சாயலாக மாறுறேன் அந்நிய பாசை பேசணுமா பேசணும் வரங்களை பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்தணும் பயன்படுத்தி என் மனதில் ஒரு விஷயம் உண்டாகணும் அதான் ஆவியானவரால் நிறைந்து வழிநடத்தப்படுகிற வாழ்க்கை பேச ஒன்று பத்தொன்பது போடுமா தம் கிறிஸ்துவை மறித்தோர்ந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பத்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையின்படியே விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்தில் காமிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவம் என்னதென்று நீங்கள் அறியும்படிக்கு அறியும்படிக்குனா காணும்படிக்கு அவர் உங்களுக்கு பிரகாசமான மனக்கணங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறேன் எடுத்தோடன் சொல்கிறார் கிறிஸ்துவை மறித்தோர்ந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்தவத்தின் வல்லமையின்படியே கிறிஸ்துவை எந்த வல்லமை உயிர்ப்பித்ததோ அந்த வல்லமை நமக்குள்ள இருக்குது உங்களுக்குள்ள இருக்கு கவனிங்க அந்த வல்லமையில் கொண்டு மறித்தோரை சுகமாக்கலாம் முடவனை நடக்க வைக்கலாம் பிணியாலே சுகமாக்கலாம் அது சூப்பர் நேச்சுரல் எக்ஸ்ட்ராடனரி ஆனால் அந்த வல்லமையை கொண்டு மனைவியை நேசிக்கலாம் சூப்பர் நேச்சுரலை விட்டுருங்க அதாவது சூப்பர் நேச்சுரலாக நான் பிணியாலில் சுகமாக்குறேன் முடவனை நடக்க வைக்கிறேன் அது அதெல்லாம் தூக்கி போட்டுருங்க அந்த அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் துவை மறித்தோர்ந்து ஒரு வல்லமை எழுப்பிச்சு இல்லையா அந்த வல்லமை எனக்குள்ளே இருக்குது அந்த வல்லம் எனக்குள்ள இருக்குன்னா என் மனைவியை நேசிக்கலாம் என் பிள்ளைய நேசிக்கலாம் பாஸ்டரை நேசிக்கலாம் அது முக்கியம் பாஸ்டரை நேசிக்கணும்னா வெறுத்துடாம அன்பு பாஸ்டரை நேசிக்கணும் காண முடியாத காரியங்களை காணணும் நான் சொன்னது எதை இந்த கண்களில் காண்கிறனோ அதைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் தேவன் எனக்காக வைத்திருக்கிற காரியங்களை பார்ப்பது நேசிக்க கூட முடியாத மனிதனை நேசிக்க வைப்பது இதெல்லாம் எங்க இருக்குன்னா உங்களுக்குள்ள இந்த வல்லம் இருக்கு சொன்னது புரியுதுங்களா இதாங்க இதான் ஆவியினால் நிறைந்து வழிநடத்தப்படுகிற வாழ்க்கை இஸ்ரோ மக்களை கத்திர கொண்டு வராது பாலந்தேனுங்கிற வாழ்க்கை நலமும் விசாலமான வாழ்க்கை நிறைவான வாழ்க்கை எப்படி மிஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தா நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு உங்களுக்கு ஆச்சரியம் இல்லையா எப்படா மிஸ் பண்ணா எனக்கு முதல்ல ரொம்ப அப்படித்தான் இருந்துச்சு எப்படி மிஸ் பண்ணா இவ்வளோ ஒரு வாழ்க்கை எப்படி மிஸ் பண்ணா எனக்கு அந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியல முதல்ல இருபது வருஷம் ஊழியம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் இப்போ எனக்கு பதில் தெரியுது இப்போ எனக்கு தெரியுது நல்லா இவ்வளோ பிரசங்கம் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் இவ்வளோ ஆவியானுடைய உதவி ஒத்தாசை ஒரு மனிதனுக்கு இருந்ததுக்கு அப்புறமும் ரசிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் ஆவியின் வல்லமை இருந்ததுக்கு அப்புறமும் ஏன் அணைகளோட விசுவாசியோட வாழ்க்கையில் என்ன வனாந்திரமாக இருக்குன்னா அவங்க எதுவுமே பார்க்க மாட்டாங்க அவை மிஸ் பண்ணா அவை மிஸ் பண்ணாங்கிறோம் நம்ம எவ்வளவே மிஸ் பண்ணியிருக்கோமே அவனை காட்டிலும் பெட்டர் லைஃப் வாழ முடியுங்க நம்ம 
நமக்கு பரிசுத்தாயின் அபிஷேகம் இருக்கிறது ஆவியனுடைய வல்லம் இருக்கிறது தேவ கிருப இருக்கு தயவு இருக்குன்னா அவன் வாழ்றதை பார்க்கலும் பல மடங்கு சக்சஸ்ஸா வாழ முடியும் நான் சொன்னது புரியுதுங்களா அவனுக்கு ஒரு லேண்டு பிசிக்கல் லேண்டு இன்னைக்கு நமக்கு வாக்கு தத்தங்கள் வாக்கு தத்தங்களை தானா சுதந்திரிக்க முடியுமா எதிர்ப்புகள் இருக்கும் எதிர்மறையான காரியங்கள் இருக்கும் மத்தையில் சொல்றாரு தேவனுடைய ராஜ்யம் பலமந்தம் பண்ணப்படுகிறது பலமந்தம் பண்ணுகிறவர்கள் அதை சுதந்திரிக்கிறார்கள் இருக்கு அப்போ சில பதினாலாம் மதியம் ஆடுங்களேன் சில பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு சீசனுடைய மனதை திடப்படுத்தி விசுவாசத்தில் நினைத்திருக்கும்படி அவர்களுக்கு புத்தி சொல்லி நாம் அநேக உபத்திரவங்களின் வழியாய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் என்னோட ராஜ்யத்தில் சுகம் நல்வாழ்வு நிறைவு இதுக்குள்ளே நீங்கள் பிரவேசிக்கிறேன்னா எதிர்ப்பு இருக்கும் எதிர்மறையான காரியங்கள் இருக்கும் ராட்சசல் இருப்பாங்க பிரச்சனைகள் இருக்கும் போராட்டம் இருக்கும் அத்தனையின் மத்தியில் தேவன் வாக்கு தத்தம் பண்ணினா வாக்கு தத்தம் மட்டும் மனதில் இருக்கிறது என்றால் அதை சுதந்திரிக்க முடியும் நான் சொன்னது புரியுது எந்த காரணத்தில் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணாதீங்க இதனால தான் நான் தோத்தேன் அதனால தான் தோத்தேன் அவனுக்கு உதவி இல்லை இன்றைக்கி நம்ம ஆவியானுடைய உதவி இருக்கிறது சொப்பனங்களையும் தரிசனங்களையும் காண வைக்கிறார் தேவன் நம்ம என்ன செய்ய வைக்கிறாரோ அதை காணுங்க அதை பாருங்க அதை பேசுனீங்கன்னா வாழ்க்கையில் ஜெயமாக வாழ முடியும் இவ்வளவு கேட்டதுக்கு அப்புறமும் கீழே இறங்கி போகும்போது பிரச்சனையை பார்த்துட்டே போகலாம் எனக்கே இவ்வளோ பிரச்சனை கேட்கலாம் உங்களுக்கே இவ்வளோ பிரச்சனை நீங்கள் உயிரோடு இருக்கீங்க நாளைக்கு சேர்த்து போங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்காது இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவரை பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணணுங்க எதிர்மறையான காரியங்களை ஃபேஸ் பண்ணுங்க ராட்சசல் இருப்பாங்க எதிர்மையான காரியம் அத்தனையும் ஜெயிக்கணும்னா விஷன் இருக்கணும் விஷன் இருந்தால் ஜெயிச்சிடலாம் கடைசியாக ஒரு வசனம் படித்து முடிச்சிருவோம் ஆபகுக்கு போவோம் ஆபோக் ரெண்டு ஒன்று நான் என் காவலியில் தரித்து அரணில் நிலை கொண்டிருந்து அவர் எனக்கு என்ன சொல்வார் என்றும் அவர் என்னை கண்டிக்கும் பொழுது நான் என்ன உத்தரவு சொல்வேன் என்று கவனித்து பார்த்தேன் இதுதான் விஷன் வருவதற்கு முக்கியமான காரியம் நான் காவல் இருக்கேன் வாட்ச்மேனாக இருக்க வாட்ச்மேனா அந்த காரியங்களை கவனிக்கக்கூடியவனாக இருக்கேன் அவருக்கு என்ன சொல்வார் என்றும் என்னை எப்படி அவர் சீர்திருத்துவார் என்றும் அவருக்கு உத்தரவு சொல்வதற்காக நான் கவனித்து பார்த்தேன் கத்தனை சீர்திருத்துகிறார் சரி பண்ணுகிறார் கத்தனை எப்படி சீர்படுத்துவார் என்று அறிவதற்கு மனது இல்லைன்னா கத்திரம் கூட பேசுவதற்கு இடம் இல்லாமல் போயிடும் கீழே அப்ப கத்திரனுக்கு பிரதிபத்திரமாக நீ தரிசனத்தை எழுதி அதை கடந்தோடுகிறவன் வாசிக்கும்படி பலகைகளை தீர்க்கமாய் வரை குறித்த காலத்துக்கு தரிசனம் இன்னும் வைக்கப்பட்டுக்கிறது முடிவில் அது விளங்கும் அது பொய் சொல்லாது அது தாமதித்தாலும் அதற்கு காத்திரு அது நிச்சயமாய் வரும் அது தாமதிப்பதில்லை இதோ அகங்காரியா இருக்கிறானே அவன் ஆத்துமா அவனுக்குள் செம்மையானதில்ல தன் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் விளைப்பான் மூணு காரியம் சொல்றாரு முதல் காரியம் ஒரு தரிசனத்தை எழுதுங்கிறார் எல்லா தரிசனமும் அந்த காலகட்டத்தில் அப்பொழுதே நிறைவேறுகிற தரிசனம் கிடையாது இங்கே சொல்லப்பட்ட நிற தரிசனங்கிறது உடனே நிறைவேறுகிற தரிசனம் கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கழித்து நிறைவேறுகிற தரிசனம் அதனால தான் அந்த தரிசனத்துக்காக காத்துரு அந்த தரிசனம் நிறைவேறுங்கிறார் இப்போ உங்கள் வாழ்க்கைக்காக பத்து வருஷம் கழித்து இருபது வருஷம் கழித்து ஒரு விஷன் சொல்கிறாருன்னா அந்த விஷனை எழுதி முதல்ல அதை டிஃபைன் பண்ணணும் இதான் என் வாழ்க்கையின் தரிசனம் டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா அப்படி எழுதிட்டே வரும்போது கொஞ்ச நாள் அந்த அந்த டிஃபைன் பண்ண தரிசனத்தை கத்தர் ரிஃபைன் பண்ண வைப்பார் சிறப்பாக எழுத வைப்பார் நாளாக ஆக கவனிக்கிறீங்களா இப்போ சுகத்துக்காக ஒரு தத் கத்தர் தரிசனம் கொடுத்துருக்காருன்னா அது எழுதி வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது உடனே செயல்பட ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல எழுது எல்லா தரிசனத்தையும் எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது கவனிங்க அப்போ சில பத்தாம் இயரத்தில் கொர்னேலியை பார்த்து நீ யோப்பா பட்டணத்துக்கு போனார் அவன் எழுதுனானா என்ன செஞ்சான் காலை எழுந்திச்சு போயிட்டான் அப்போ சில ஒன்பதாம் ஏறத்தில் பவுளுக்கு ஒரு தரிசனம் உண்டாகுது எழுதலை நேர் தெருவுக்கு போனார் அனனியாவுக்கு ஒரு தரிசனம் வருது சவுல் ஒருத்தன் வருவான் அவனை சுகமாக எழுதலை அவங்க செயல்பட்டாங்க சில தரிசனத்துக்கு நீங்கள் எழுத வேண்டிய அவசியம் கிடையாது 
உடனே ஆக்ட் பண்ணணும் விசுவாசத்தில் ஸ்டெப் அவுட் பண்ணணும் பெரிய தரிசனம் பத்து வருஷம் கழிச்சு இருபது வருஷம் கழிச்சு கத்தரை செய்ய போகிறாருன்னா அதை எழுதி கண்களை குன்பாக வச்சுட்டு வரணும் முதல் காரியம் அதை எழுது அதை கடந்தோடுகிறவன் வாசிக்கும்படி பலகையில் தீர்க்கமாக எழுது எழுதுறது மட்டுமல்ல கரெக்டாக தெளிவாக எழுது புரியுதுங்களா எனக்கு ஒரு குழந்தை வேணும் கரெக்டு என்ன குழந்தை வேணும் அது தீர்க்கமாக எழுது நான் சொல்றது ஒரு உதாரணத்துக்குங்க எனக்கு ஒரு வாழ்க்கை வேணும் நான் முன்னாடி ஒரு பிரசங்கத்தில் சொன்னேன் பால் வாங்கி சொல்றாரு ஆண்டவர்கிட்ட வந்து ஆண்டவரை எனக்கு ஒரு சேர் வேணும் ஒரு சைக்கிள் வேணும் ஒரு டேபிள் வேணுனார் அவர் ஜபிச்சு ஆறு மாதம் ஆச்சு கத்தர் பதில் கொடுக்கல இப்போ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பார் ஆண்டவர் நான் ஜபிச்சு ஆறு மாதம் ஆச்சே பதில் வரலன்னு கேட்கும்போது ஆண்டவர் சொன்னார் நீ என்ன சைக்கிள் கேட்கல என்ன டேபிள்னு சொல்லலை என்ன சேர்னு சொல்லலை தீர்க்கம சொல் நான் தீர்க்காயிஷா வாழணும் எவ்வளோ வருஷம் வாழணும் விஷன் மட்டும் இல்லைங்க என் கடன் அடையணும் எவ்வளோ கடன் அடையணும் உங்களுக்கு பத்து லட்சத்து முப்பத்தாறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தாறு ரூபா அப்படின்னுச்சுன்னா விஷன் மட்டும் இல்லை விஷனை தீர்க்கமாக எழுதணும் நான் சொன்னது புரியுதுங்க சும்மா தீர்க்கமாக எழுதலைன்னா அதில் உங்களுக்கு அதில் உங்களுக்கு கவனம் இல்லைன்னு அர்த்தம் தீர்க்கம் எழுதணும் அப்புறம் அப்போ கத்திர எனக்கு பிரதிபத்திரமாக நீ தரிசனத்தை எழுதி அதை கடந்தோடுகிறன் வாசிக்கும்படி தீர்க்கமாக எழுது முதல் காரியம் எழுது ரெண்டாவது காரியம் கிளியராக எழுது மூணாவது காரியம் ஓடுகிறவன் விஷனோடு ஓடும் முடியா எழுது ரன் வித் விஷனோடு இருக்கணும் கடந்தோடுகிறன் வாசிக்கும்படி தெளிவாக எழுதுகிற மட்டுமல்ல ஓடுறவனுக்கு விஷன் இருக்கணும் சொன்னது புதிய சில வந்து ஓடுவாங்க விஷன் இருக்காது சில ஓட மாட்டாங்க விஷன் இருக்கும் ஓட மாட்டாங்க நான் சொன்னது புரியுதா ஒரு மக்கள் நான் இப்படி ஆயிருவேன் அப்படி ஆயிருவேன் அதை ஆயிருவேன் விஷன் இருக்கும் செயல்பட மாட்டாங்க சில மக்கள் நிறைய செயல்படுவாங்க விஷன் இருக்காது கத்தட்ட பழகுங்க கத்த தன்னுடைய விஷயம் அவங்கள்ட்ட கொடுப்பார் அதை எழுதுங்க இதான் தீர்க்கம் பழந்ததுக்கப்புறம் ஓடுங்க சும்மா ஓட முடியாதுங்க ராஜபாளையத்தில் நம்ம சர்ச்சில் வந்து ரெண்டு மூணு ரெண்டு என்னண்டா ரெண்டு பேர் ஊழிய எதுக்கு போகிறேன்னு போனாங்க இப்போ ஊழியம் செய்யலை ஒருத்தன் வந்து துணி வித்துக்கிட்டு இருக்கான் நல்லா கடை வச்சுருந்தான் நல்லா கடை வச்சு கடை ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு கொஞ்சம் பிரசங்கத்தை கேட்டார் ரெண்டு இடத்துல பிரசங்கம் பண்ண கூப்பிட்டாங்க நம்ம பிரசங்கியார் ஆயிடலாம் இருக்க ரெண்டு மூணு சர்ச்சில் போய் பாஸ்டாகவும் ஆனார் ஆனால் அவருக்கு அது விஷயம் கிடையாது இப்போ என்னாச்சு இப்போ துணி வித்துக்கிட்டு இருக்காரு நீங்கள் ஓடுனீங்கன்னா விஷன் வச்சு ஓடணும் இல்லாட்டி இதை செஞ்சேன் அதை செஞ்சேன் அப்படி செஞ்சேன் இப்படி செஞ்சேன்னு காலம் ஓடிடும் கத்தட்ட பழகணும் கத்தர் விஷன் காம்பார் அது ப்ராப்பர் விஷனாக இருக்கணும் அப்புறம் ஓடும் பொழுது விஷனோடு ஓடுங்க ஓடணுங்கிறக்காக ஓடாதீங்க தரிசனத்தோடு ஓடுங்க இதைத்தான் அடைய போகிறேன் இதைத்தான் வாழ்க்கையில் பெற போகிறேன் இதான் என் வாழ்க்கையின் லக்கு அப்படி ஓடுங்க அதை அடையலாம் காலம் போயிடும் என்னோட பழகுங்க நேரம் செலவழிங்க அவருடைய தரிசனத்தை உள்ள வைப்பார் அதையே சிந்திங்க அதே பேசுங்க அதுக்கு தேங்க்ஸ் பண்ணுங்க அதனுடைய பிரதிபலிப்பா நீங்கள் மாறுவீங்க அடுத்த வாரம் தொடருவோம் எழுந்து நிற்போம் எதை பார்க்கறங்கிறது முக்கியம் இஸ்ரேல் மக்கள் நமக்கு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டு வெற்றியை பார்க்க முடியல அவளால் தேசத்தை சுதந்திரிக்கிறத பார்க்க முடியல ஆனால் ரெண்டு பேர் பார்த்தான் நாற்பது வருடம் ஆனாலும் அவன் மனதில் இருந்து அந்த படம் போகலைங்க அதான் விஷயனை கிளியர் எழுதுறது எத்தனை வருஷம் ஆனால் கூட இது நமக்காக வைத்திருக்கிற நோக்கம் திட்டம் என்பதை விசுவாசிச்சான் அதையே எண்ணினா அதையே பேசுனா அவனுடைய சரீரம் வயசாகலை அவனுக்கு வயசாச்சு சரீரத்துக்கு வயசாகலை விஷன் சரியான விஷன் வைங்க தேவன் செயல்படுகிறத பாருங்க பிசாசுடைய காரியங்களை பேசவே பேசாதீங்க மாந்திரியம் செய்வன வீட்டு வாசலே ரத்தமாக கிடக்கு தண்ணி ஊற்றி அழைச்சிட்டு இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயன்னு போயிட்டே இருக்கணும் பிசாசுடைய செயல் பிசாசுடைய கிரிகளை மைண்டில் வைக்கவே கூடாதுங்க ரத்தம் வந்துருச்சு எதை போட்டு விழுந்துருச்சு வீட்டில் யாருக்கும் வியாதிப்பட்டவொன்னே பார்த்தியா 
ஆயிரிச்சியில் சொன்னோடனே இப்போ நீங்கள் வேறு விஷயம் பார்க்குறீங்க சமீப சிஸ்டர் சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டில் அந்த இடத்துல ரத்தம் இருந்துச்சுங்கிற ரச்சாஞ்சு விடுங்க கழுவி போடுங்க நீங்கள் எங்கள் வீட்டு வாசலனா ஒரு நாள் ஒரே ரத்தமாக இருந்துச்சு சோ போட்டு கழுவி விட்டாச்சு அவ்வளோதான் தரிசனம் நல்ல விஷயம் பாருங்கள் அதையே சிந்திங்க அதே பேசுங்க எதை பேசுகிறீர்களோ அதுவாக மாறிடுங்க யோகப்பட்ட கத்தர் சொல்கிறாருங்க ராக் காலத்தில் கத்தர் பேசுவார் எதுக்கு பேசுவார் அவருடைய பெருமையை அடக்குவதற்கு பேசுவார் அவர் பேசலைன்னா இவன் மனதில் பிளான் வச்சுருவான் கத்தர் உங்களுக்கு பிளான் வச்சுருக்கிறார் திட்டம் வச்சுருக்கிறார் அதை சிந்திங்க பேசுங்க தரிசனத்தை எழுதுங்க ரன் வித் விஷனாருங்க தரிசனத்தோடு ஓடுங்க சோ பண்ணுவோம் பிதாவே நம்ம துதிக்கிறோம் மெஸ்தோத்திருக்கிறோம் கனப்படுத்துகிறோம் செய்த எல்லா நன்மைகளுக்கான நன்றி செலுத்துகிறோம் உயர்த்துகிறோம் மேன்மையான ரச்சிப்புக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ரச்சிப்பின் ஆசிர்வாதங்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கனப்படுத்துகிறோம் மகிமையான மீட்பு எங்களுக்கு சம்பாதித்து வைத்திருக்கிறதுக்காக நன்றி இந்த மீட்பு நாங்கள் எந்த விதத்திலும் தோல்வி அடைய முடியாத அளவுக்கு உம்முடைய தரிசனத்தை எங்களை மனதில் வைக்கிறேன் உங்களுடைய எண்ணங்களை வைக்கிறேன் உங்களுடைய சிந்தைகளை வைக்கிறேன் ஒரு ஜெயமான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு அவங்களை வேறு பிடித்திருக்கிறேன் பிரித்தெடுத்திருக்கிறேன் எமக்கு நன்றி கேட்ட மக்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் குடும்பங்களை ஆசிர்வதிக்கிறேன் அவள் பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிறேன் பிள்ளைகள் ஜெயிக்கிறதையும் பிள்ளைகள் முன்னேறுகிறதையும் கத்தாவே சந்ததி செலுத்திருக்கிறதையும் பொருளாதாரம் செலுத்திருக்கிறதையும் சகல பகுதிகளில் வாழ்ந்திருக்கிறதையும் காண உதவி செய்வீராக உடைய கரம் ஒவ்வொரு மேலும் நன்மைக்கு எதுவாக இருக்கட்டும் ஆவியானுடைய ஆளுகை இருக்கட்டும் இயேசுவானவரை போல தரிசனங்களை பார்க்கவும் அதை பேசவும் உதவி செய்கிறக்கான நன்றி மேலான நோக்கங்களை மேலான திட்டங்களை என் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வைத்திருக்கிறதுக்கான நன்றி அந்த திட்டங்களை பார்த்து வாழ உதவி செய்யும் வழி நடத்தும் இயேசு நாமத்தில் தரிசனம் காண்கிறவர்களாக தங்கள் வாழ்க்கை குறித்து தீர்க்கதம் தீர்க்கமான தரிசனங்களை பேசக்கூடிய மக்களாக மாற்றுவதற்கான நன்றி ஆசிர்வதியும் இயேசு நாமத்தில் பிதாவே ஆமே விட கத்திரா இயேசு கசுடைய கிருபையும் பிதாவாக தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் இருப்பதாக ஆமேன் கத்தருடைய ஆசிர்வதித்து எல்லா தீமைக்கு விலக்கி காக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய தயவுள்ள முகத்தை உங்களை பிரகாசிக்க பண்ணி உங்களுக்கு கிருபையா இருக்க கடவர் கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உங்களை பிரசன்னமாக்கி சமாதான கட்டளையிட கடவர் கர்த்தருடைய ஆசிர்வதித்து ஜீவனோடு சுகத்தோடு தீர்க்காயசோடு ஒரு நோய் இல்லாமல் நூத்தி இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வாழ வைப்பாராக ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்